അത് അവർ ബാസ് കാവാലം ഡയറക്റ്റ് കല കൊതർന്നളക ചൂട് തേര് കല്ലാണ്ടിരിക്കു ആ നന്ദീഷ് പെർമിഷൻ കാവാലെ ബാലാമയ തേര് കല്ലാണ്ട് പി ആർ പെർമിഷൻ കാവാലെ ഡയറക്റ്റ് കേൾപ്പത്ത് കുതിർന്ന് പോകുക എമ്മാ നടന്നാൽ വീര് ആഗസ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ബാലാസിംഗ് റിലീസ് ബാസ് ഫുള്ള് ബിസി ആ മല്ലേജ് ഫോന് മാട്ടാടി ബോസ്നേരാ സാർ എക്കണ്ണാർ സാർ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇച്ചുകൊറേ സാർ ഏൻട്രാ ബിൽഡ് അപ്പ് ലോ സാർ സോറി സാർ ബിൽഡ് അപ്പ് ബൈക്ക് ബൈ ബൈ ജെപി വിഷ്ണു ലോറേ സാർ സാർ ഈ ബോളശങ്കർ പ്രൊമോഷൻ ലേദു ഈ ബിൽഡ് അപ്പ് ബൈ പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് നാ ജന്മ ധന്യ സാർ ഈ മീരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സാർ ആങ്കർ ഗേദി ഈ ഡെബ്യൂ ഓർ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കദ ആവൻ സാർ മെഗാ ഡെബ്യൂ സാർ ഓക്കേ ഗുഡ് നീ മാവല സാർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ഫസ്റ്റ് ഷാട്ട് കൂടി എന്താ എന്താ അവലേ സർ മീതോ പക്കന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബട്ടൺ സർ ഇപ്പോൾ ഇൻകാ ഇക്വിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർ ഉണ്ട് സർ ലോപ്പൽ ചാല ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സർ നാ കടകലന കൊന്നി കൊന്ന ഗാല കളിച്ചു പോത്തണ്ട് സർ അടിക്കാൻ ഓർക്കണ്ട് കൊന്നി അടിക്ക് എവർ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ പെദ്ദ വിഷയം ഉണ്ട് അടിക്കാൻ മന്തര അടിക്ക സർ ബ്രൂ ഈ ബോള ശങ്കരം ഈ സിനിമ ചെയ്യാനാണ് മീ കൈഡി പിടിച്ചിന്ന് നാകണ്ട് ആ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ അനിൽ ഗാർക്ക് ആയിന് ദഗ്ഗർ മരി മെഹർ രമേഷ് വെള്ളി ഇദ്ദേഹം അനുക്കനേ വെച്ചരേ ഓ തെളിയ ഗാനി പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ ടൈം തീസ്കുന്ന തർവാത ഇല അനുക്കുണ്ടാവു അനദി നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഗർ വസ്താരനെ മുണ്ടസ്ത ഗ ചെപ്പിന്ദി മെഹർ രമേഷ് ഈ സിനിമ നേ അന്ത മുണ്ട ചൂസ്യാ നേ ചൂസ്യ തർവാത ബാവു മൻ സിനിമ നാ കമേഷ്യൽ ഹിറ്റ് ഫിലിം സീദ ചോടാൻ ഉണ്ട് ഇന്ദ്ര ഇൻ ചെപ്പിൻ ഗാനി സമദർ മാസ് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ആ ചോട ആ ലെവലിലോ അനുപിച്ചി ബാവുന്നി മഞ്ചി പ്രയത്നം ഇതി ഗുഡ് സെന്റിമെന്റ് അന്നി ബാവുനായി കോമഡി ഉണ്ട് ഫുൾ ഫുൾ പെഡ്ജ്ഡ് ഗാ സോ അനുക്കുന്ന ഗാനി റീമേക്ക് ലൂസിഫർ ചെയ്യാസ്തപ്പോൾ മല്ലി ഇൻകോ റീമേക്ക് എന്തുക്കളേ അന്നി ആഗ്നപ്പോൾ വാൾഡു വെച്ചി പ്രൊഡ്യൂസർ ഗാരു നന്നു കൺവിൻസ് ചെയ്യാർ എന്തുകണ്ടേ ഇതി ലൂസിഫർ ലഗ ഇതി എക്വ എക്സ്പോസ് കാലേദു ഓ ടിറ്റിൽ എക്കടാ ഈ സിനിമ ലേദു സോ വേറേ പ്രേക്ഷകുലോ ആ സിനിമ ചൂസ് അവകാശമേ ലേദു കാബട്ടി മീരു ചെയ്തേ കനക ഇതി മോർ ആർ ലെസ് ലൈക് സ്ട്രൈറ്റ് മൂവി ലാഗ ഉണ്ടുന്നാണ് അക്കുന്നപ്പോൾ യെസ് ഇതി എന്തുക്ക ഓ ടി ടി ലേദനേ വേറേ ഡിഫറന്റ് റീസൺ യെസ് എക്കട ലേദു ഓ ടി ടി ലേദു സോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗാരു ചെപ്പിന ദാൻ മീദട ഇതി കൂർചുനാ ദാനി മെഹർ രമേഷ് ചാല സ്റ്റൈലൈസ് ഗ ദാനി ഫക്തു ഫോളോ ഇ പോകുണ്ട നാ സ്റ്റൈലിൽ തകിന വിധങ്ങ മാർച്ചുകുണ്ടു മന കാവൽസിന കോമഡി സീൻസ് അന്നെ എന്തോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് തൃപ്തിക വെച്ചിന തർവാത ഷൂട്ടിംഗ് ആൽ ബൈൽ സൂപ്പർ സാർ സാർ ഉൻകോട്ട് സാർ ഇപ്പോ ബോള ശങ്കർ ടൈറ്റിൽ സാർ ഈ ടൈറ്റിൽ മിക് പെർഫെക്റ്റ് ആപ്സ് ആ ചപ്പാലണ്ടേ ഓ പക്കന ഷൂട്ടിംഗ്സ് ഓ പക്കന എവർക്ക് ഹെൽപ് കാവാലണ്ട ഹെൽപ്പിംഗ് ചെയ്യുകുണ്ടു ഈ പ്രോഗ്രാംസ് മിൽ വെള്ളടോ ചിന്ന 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 സിനിമ ആണ് കാക്കുണ്ട ആ സിനിമ ആൾക്കൾ വൾ എൻകറേജ് ചെയ്യടോ ഇട്ട് അനിട്ട് ലൈക്ക് ടൈം എല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകുണ്ട സാർ ഇന്ദ്ര സിനിമ ആൾക്കൾ ഏവണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്കക്ക് 24 ഹവർസ് ഇക്കട ഉണ്ടേ മനക്ക് 24 ഹവർസ് ആൻഡ് ഓക റൈതുക്ക് 24 ഹവർസ് ആൻഡ് ടൈം ഇസ് ദാറ്റ് എന്തേ എവർക്ക് ജന അതേ ടൈം ഹൗ യു വിൽ മാനേജ് ഹൗ യു വിൽ മാനിപ്യുലേറ്റ് ഹൗ യു അക്കോമഡേറ്റ് അനേ ദാമേ ഉണ്ട് ഇതി പെദ്ദ വിഷയം കാദ ഇതി ടൈം ലേദ അനുകോട്ട വനതി നീ ചാതകാൻ തർവ അനുകോട്ടാനി ഗ്രേസ് ടൈം അനേ ഉണ്ട് സാർ നിക മനസ് ഉണ്ടാലേ ഗാനി ഏദനേ ചെയ്യാലനി ടൈം ലേദു അണ്ട അനേ വൊങ്ക അനേ അനുകോട്ടാ ഗ്രേസ് സാർ ഇ ചാലാ മന്ദിക സ്പൂർത്തി സാർ ആ ചപ്പാൻ ആൻഡ് അലഗ സാർ മികു ആ കാലം നിന്ന് ചാലാ മന്ദി പെദ്ദ പെദ്ദ ഡയറക്ടർസ് അണ്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യ സാർ മെഹർ സാർ വെച്ചവർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് സാർ ചപ്പാൻ അണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പർ ഇൻട്ലോ പെരിന വ്യക്തി കാബട്ട് സാർ ആയിന ഡയറക്ടർ ലാ ചൂസ് ചെയ്യറ ഫാമിലി മെമ്പർ ലാ ചൂസ് ചെയ്യ സെറ്റിലോ സാർ മീർ ആ വിഷയം തന്നെ ചാലാ ബാഗ തിസ് എന്തുകണ്ടേ ബൈട ഉണ്ടാപ്പോൾ ആ ബ്രദർ ലാഗ ആ തമ്മോൾ ലാഗ ചൂസ്താനോ ചൂസ്തുന്നാ അങ്ങ എപ്പോൾ നിച്ചു അതി സെറ്റിലോക്ക് വെള്ളിൻ തരത്ത നോ സെന്റിമെന്റ് നോ റിലേഷൻ നത്തി ചാല കട്ട്രോട്ട് പ്രൊഫഷണൽ മനുഷ്യഗാ ഉണ്ട നേനു
అయితే చాలా సజావుగా సాగిపోయింది మేము నేను కూడా చూసాను సార్ లొకేషన్లో మీరు వస్తూ ఉంటారు పూజ అలా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు సార్ ఆయన అది అనుకుంటున్నాను ఆరాధన కాదు సార్ భయం భగవంతుడు ఏ తప్పు జరగకుండా ఆయన చేత దుమ్ము జరగకుండా ఉంటే చాలు అని అని టెన్షన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి అనమాట సార్ చూడు సెట్లో శీతాకాలంలో కూడా ముచ్చెమటతో ఉంటాడు ఎప్పుడు చెమట వచ్చి తీసారు సత్యం బాగుంది బాగా కంక్లూడ్ చేసాము మీ మూవీ వస్తుందనగానే మెగా ఫ్యాన్స్తో పాటు ఎనానమస్గా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ సినిమా కోసం ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో సిస్టర్ సెంటిమెంట్తో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంది సార్ సో కీర్తి గారితో ఆ సీన్స్ ఎలా వచ్చాయి మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ సీన్స్ గురించి చెప్పండి సార్ కీర్తి తోటి నాకున్న ఒక సెంటిమెంట్గా అనుబంధం కానీ వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి వస్తుంది పొన్నమ్మ నాగులో మేనక గారు నా పక్కన హీరోయిన్ కీర్తి వాళ్ళ మదర్ సో అప్పటి నుంచి కే ఎయిటీస్ రీయూనియన్ క్లబ్ మీటింగ్లు జరుగుతుండగా మేనక ఎప్పుడు వస్తుండేది అప్పుడప్పుడు కలుస్తూనే ఉండేవాళ్ళం తను సుహాసిని కుష్బు వీళ్ళందరూ సుమలత ఆ టైంలో మేనకతో కలిసేవాళ్ళం తను చెప్తుండేది తన ప్రోగ్రెస్ కానీ తన ఇవి సినిమాలు కానీ అప్పుడు అన్నీ చెప్తూ ఉండేది బట్ ఫస్ట్ టైం నేను మహానటి సినిమా చూసిన తర్వాత వావ్ ఏ అనిపించింది ఆ వావ్ అన్నట్టు తగిన విధంగానే నేషనల్ అవార్డు తనకు రావడంతో నాకు ఎనలేని ఉత్సాహం అయ్యి మా ఇంటికి ఆ యూనిట్ని పిలిపించాను దత్తు గారిని దత్తు గారి స్వప్నని ఇంకో పాపని డైరెక్టర్ని అందరిని పిలిచి నా సంతోషాన్ని వాళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టైంలో తను మీట్ అవ్వలేకపోయాను అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేసి తను ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యాబ్యులస్గా చేసింది అసలు అని నేను చెప్పడం వరకు జరిగింది ఆ తర్వాత అవార్డు వచ్చిన తర్వాత నా సంతోషాన్ని మెసేజ్ల ద్వారాగా నేను తను చెప్ చెప్పి ఆ తర్వాత తన సినిమాలు అవి చూడటం మొదలుపెట్టాను నేను నిన్న కూడా వడివేల యాక్ట్ చేసిన మన్నన్ మామన్ మామన్ సినిమా కూడా చూశాను అండ్ ఎన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ వేస్తున్నాడు ఎంత రస్టిక్ క్యారెక్టరు చాలా రూరల్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది అలాగే సొఫిస్టికేటెడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది మన దాంట్లో ఛాయ్ అన్న అయితే ఇది ఇంకో సినిమా ఏంటమ్మ మిస్ ఇండియా సినిమాలో వెల్ హై ప్రొఫైల్ చాలా స్ట్రెంత్ చేస్తుంది సో ఇన్ని రకాల వైవిధ్యం చేసే నటిగా నాకు తను చాలా ఇది అలాంటి తనతో ఈ సినిమా తను చేస్తే బాగుంటుందని మేము అంతా అనుకోబట్టి తను కూడా ఎలాంటి హెజిటేషన్ లేకుండా ఒక సిస్టర్గా ఆ క్యారెక్టర్ చేయటం తను చేస్తే ఎంత బా ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకున్నామో దానికి పది ఇంతలు తెర మీద మేము చూడగలుగుతాను అండ్ తనతో చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ కలిగిందో సిస్టర్లీ ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మా ఇద్దరి యొక్క కెమిస్ట్రీ కానీ ఎక్సలెంట్గా వర్కౌట్ అయింది అది సినిమాకి హెల్ప్ అయింది నేను సాక్షి సార్ దానికి నిజంగా సార్ మీ మీ అంటే ఇద్దరు అలా సీన్లో చేస్తామండి సార్ నిజంగా జరుగుతుందేమో అన్న భ్రమలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం సార్ మేము అంత చాలా బాగా వచ్చింది సార్ మేము చా అంటే దానికి సాక్షి ఉన్నది నేను చాలా హ్యాపీ సార్ అండ్ తమన్నా గారి గురించి అంటే ఈ మధ్యన ఇంటర్నేషనల్గా వాకా వాకా సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ ఈవిడ ఈ మధ్యన దూసుకెళ్తున్నారు సార్ ఆవిడ సో కావాలి ఈ పక్కన మిల్కీ బ్యూటీ ఇక మిల్కీ బ్యూటీ కావాలి సో అక్కడ సూపర్ స్టార్ ఇక్కడ మెగా స్టార్ సార్ సో ఆ మేడంతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఒక సీన్ ఇస్తే కనుక ఒక కొత్త యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సీన్లో చూసుకుంటూ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే పిల్లలు చదువుకుంటారు అలా చదువుతూ ఉంటే నాకు చాలా ముచ్చ అనిపించేది ఆ డైలాగ్ ఏముంది ఎవరైనా ప్రాబ్లం చేయమంటే చేస్తారు లేదంటే నువ్వు రాని చోట తెలుగు రాజులు హిందీలో మాట్లాడ పర్వాలేదు డబ్బింగ్లో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సస్సేమిరా ఒప్పుకునేది కాదనమాట ఫుల్ ఫోకస్గా ఆ షాట్ వచ్చేంత వరకు ఆ సీన్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని బైహార్ట్ చేసి తను దాన్ని మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని నాకు ఉండే పర్ఫెక్షన్ ఎవరు ప్రాబ్లం చేసి నేను చేయలే నాకు అలా కాదనేది అంత ఇదిగా చేయడం చూస్తుంటే మరొక విషయం ఏం చెప్పాలంటే తన అది మీరు మిల్కీ బ్యూటీ సాంగ్ చూస్తుంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మన ప్రోమో లిరికల్ వీడియో చూసి మీరు అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అండ్ సాంగ్లు కూడా అంత ఫ్యాంటాస్టిక్గా చేసింది మొనాలిసా పెయింటింగ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ బాగా ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ ఆ ఫేస్ వెనకాల ఏదో విషాదం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఏదో ఒక ఛాయలు కనపడుతుంటాయి ట్రాజిడీ ఛాయలు అని అంటారు కానీ తను చేసిన దాంట్లో అలాంటి ఛాయలు లేకుండా చేసింది విషయం ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇండియాలో ముంబాయిలో సర్జరీ ఉంది మేజర్ సర్జరీ 
తన పాప ఫోన్ మాట్లాడుతుంది అసలు ఎలా జరుగుతుంది పాప ఎలా ఉన్నారు అది ఇది అని అంటే అంటుంది మళ్ళీ షార్ట్ రెడీ అని కానీ టోటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి అక్కడ తను చక్కగా మళ్ళీ చాలా రొమాంటిక్గా సాంగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మళ్ళీ అనగానే మీ ఇటు వచ్చేసింది అంటే ఒక్కోసారి ఎంత కష్టం అంటే కొన్ని బాధలు కూడా దాచుకుని తెర మీద పెర్ఫామ్ చేయాల్సినటువంటి ఇది వస్తుంది అండ్ తన చూపించిన శ్రద్ధకి తను చూపించిన ప్రొఫెషనలిజానికి ఆ సాంగ్ ఆ టైంలో తను పడ్డ అండర్ గో అయిన టెన్షన్ ఒకటి నాకు చాలా టచ్చింగ్ అనిపించింది సో తప్పదు ఆర్టిస్టులు కమిట్ అయ్యారు వెళ్ళాలి సాంగ్ చెయ్యాలి బట్ తను వదిలేస్తే వెళ్ళి నాన్నగారి దగ్గర కూర్చుని ఆయనకి సపోర్ట్ కాను అమ్మ సపోర్ట్ కాను తను ఉండేది బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో తను అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి సాంగ్ పరిపూర్ణంగా చేసి వెళ్ళటం అనేది చాలా ముచ్చట అనిపించింది తమన్న విషయంలో person who has been so supportive of my career even when i was very new and had not made it uh, and i was just starting my career and i just worked with charan appudu kuda ayin enta support chese vaadu nenu politics lo unnappudu eppudu saradaga shooting yellanu ayinappudu oka cheppa cheptu cheppadu vaara 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 cheppandi vaara varlo thanu oka shot otti ilaga nadu uputu back shot unnamata దూరంగా చరణ్ ఉంటాడు మేము కెమెరా దగ్గర ఉన్నాం ఇలా చూస్తుంటే తను చేసిన గ్రేస్ కానీ ఆ బాడీ ఆ ఊపిరి విధానం కానీ చూస్తుంటే మెస్మరైజ్ అయిపోయాను నేను అప్పుడు చేసి ఫెంటాస్టిక్ చేసి ఎంత గ్రేస్ఫుల్గా చేసి చాలా చాలా బాగుంది ఈ షార్ట్ ఏమైనా కట్ చేద్దామని మీ టాలెంట్ చూపిస్తారేమో అక్కడ ఆర్టిస్ట్ వండర్ఫుల్గా తన టాలెంట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అసలు కట్ చేద వదిలేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ షార్ట్ని అలా కళ్ళ పూజ ఎలా చూస్తారు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అలా చూస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ కట్ చేయద్దా నా సరే సార్ ఆ షాట్ అలాగే ఉంచారు ఆ మీద గౌరవం ఉంటుంది అలాగా ఆ తర్వాత తను మా సినిమాలో సైరాలో కూడా తను చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మేము అనుకున్న దానికంటే అద్భుతంగా ఉండి ఆ వీర వనితులాగా తను చేసింది సూపర్బ్గా చేసింది ఆ క్యారెక్టర్ అది రియలీ ఎంజాయ్ సార్ మీతో మీతో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెట్లోకి వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ ఏ ఐ మీన్ ఐ కెన్ సే దిస్ వెరీ వెరీ ఓపెన్లీ దట్ ఐ ఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ Okay, there's no debate about it. I don't like you or I don't... Yes, I'm sorry, Andy. 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 I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm sorry, with his body of experience he's literally seen every character that's possible on screen but he you know he whenever he comes on set as a certain character like he plays you know a taxi driver here he just becomes that part and for an actor of today's generation it is really inspiring to see his journey and i definitely can say this that when i come to your stage in life i want to have this zest i want to have this um, excitement and uh you know passion and i want to amass this kind of love because what you have is so unique everyone just loves you like and this is something everyone who knows him will say that him as a person is just like everyone connects with him exactly that's cuz he makes everyone feel like they are his family they are his people so uh, so it's it's not it is like for me coming to your set is like coming home <laughs> so nice. it's so like it's that feeling no but i mean honestly it's not impossible when you have a crew like this like you are working with meher gar undochu chiru sir undochu these people are really like family for me because a they've also seen me since the beginning of my career and anil sir we worked mm-hmm. together years ago <laughs> and uh, you know um, he's again another person who's really um this uh, he someone i worked with early on in my career and uh, just you know to put us all together uh, it's it's a big support system for me so if it's possible it's only possible because of this amazing unit that we have chattu anta manchi manchi unnaru kabatti yeah adi possible indra cinema lo dai dai idamma ekkada chesaru shooting 20 years tarvata past only same place same location same location lo ee song chesam same energy to same time change sir adhe raktham adhe paurusham aa రామ్ చరణ్ గారితో చేశారు డాన్స్ సార్ తో చేశారు డాన్స్ సో 
grace low make baga ever than a chindi. Listen, it's like A is equal to B, B is equal to A. It's like how can hey, I match even match the same? <laughs> the same. Ah, chittu komme kada. How does it? How does it? Uh, but one thing I really feel, and I always say this to Charan, uh, the kind of um, when I met Charan before I met Sir uh, initially, so I always thought that he came from such great upbringing, um, very very grounded for someone who comes from a film background. Uh, not just hard working those are regular those are things that are understood like we have to be hard working we have to be passionate that's understood but i think someone who you know even after having so much has also lived a life and i i always found that very interesting and when i met chiru sir i actually realized that that all comes from chiru sir you mm. know and the family and uh, and surekha ma'am they're just such wonderful parents they've given such wonderful bringing to their entire family sushmita ondo cho i'm so close to like i I meet Sushmita once in a while whenever we do, um, but whenever we do, there is this very strange bond. Adi na kum in industry lo any samasthramo no na I have not had that bond with people. Okay. I don't make friends that easily. But whenever I have met Sushmita, it's been like a like you know like talking to a sister. Um, and yeah, this time it was like something like that happened with Kirti <laughs> no. also. We met Kirti yes. and first time. Yeah, we've not met time. before. Ah, thara tu se na to matter mane hai si. We are friends again. ना ओक्कर निकला कुछ नहीं नहीं कहता परिचित ये सर ने चिरुलिक्स बागों लो टेजर दे वो टोचन सर अपन सॉन्ग दे दांत लो कुनी मेकिंग विजुअल्स उस तरह पुरु कीति कर दे मेरो एक ला पटकना सर इंडिया वांट्स टू नो इंडिया वांट्स टू नो इंडिया वांट्स टू नो आज ये ले देंगे సర్ పాప తనకి ఇప్పుడు మా ఇంటి ఫుడ్ పెట్టలేదు గాని ఎందుకు తన అడిగేది కదా మంచిది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నాకు ఫుడ్ సరిగా ఉండట్లేదు అడగచ్చు కదా మీరు పంపించండి ఫుడ్ అని పంపిస్తారు కదా అంటే అదే చూస్తానను అన్నది అని అప్పటి నుంచి మా ఇంటి నుంచి తన కావాల్సిన ఇది వెళ్తుంది మా ఇంట్లో తమిళ్ కుక్ ఉన్నాడు సో తమిళ్ ఫుడ్ గాని తెలుగు ఫుడ్ గాని మొత్తంతో తనకు రోజు పంపిస్తుండే వాడిని వెజిటేరియన్ చాలా వెరైటీలు ప్రతి రోజు డిమాండ్ చేసేది అనమాట సో నేను నా గురించి ఇది చేసి పెట్టంటే అడగను కానీ మధ్యాహ్నం సార్ సార్ కీర్తి సురేష్ కాగా ఎన్న పండవు సార్ ఎన్నకదా తెలియడా నీ ఏదో అది తో పండు తొలా సరే అంటే వాడు కొన్ని వండలు చెప్పాడు ఈ అమ్మాయి తిని భలే ఉంది అది బాగుంది అది కొంచెం తగ్గింది అది ఏదైనా కొంచెం సెట్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పంపించమండి ఇది హోటల్ అనుకుంటున్నావా నువ్వు కరెక్ట్గా లేదండి పెద్ద డిమాండ్ వేయడానికి సరే సార్ రేపేం పంపిస్తున్నారండి అప్పుడు కోపొచ్చి పీక ఇప్పుడు చెన్నైలో షూటింగ్ ఉన్నా ఇది చెన్నైలో వేండ సార్ హైదరాబాద్ తను మంచి అంటే వెజిటేరియన్ తను అండ్ లిమిటెడ్గా తిన్నా సరే మాత్రం మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ తనకి ఆ టైంలో అనమాట మెహర్ సార్ బాస్తో మూవీ డైరెక్షన్ అనేది ఒక కల సార్ సో ఎలా ఫీల్ అవుతుంది సార్ అని మీ అంటే నేను అక్కడ కూర్చుంటే కానీ అక్కడ నా నాది వేరే సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సినిమా రాసి డిజైన్ చేసి అందరితో కూర్చుని సత్యానంద్ గారు రైటింగ్ టీంతో అన్నయ్యతో ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని అన్నయ్య అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ డే షూట్ ఒక ఏడు వందల మంది క్రౌడ్ ఒక సెట్ అన్నయ్యని ఫస్ట్ షార్ట్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను కూడా అవును సార్ అవును సార్ అన్న ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా వస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నప్పుడు అందరూ స్క్రీన్ ముందు కూర్చుని అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ దగ్గర నుంచి నేను అలాగే ఫీల్ అయ్యా ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆయన వచ్చి నడిచి రావటం మీ అందరూ ఉండి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే లీక్స్లో చూసిన కొన్ని గెస్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనే ఆయన చేశారు ఇంక్లూడింగ్ సో ఎవ్రీడే మనం అనుకున్నది అన్నయ్య చెయ్యింది అంటూ లేదు కానీ కరెక్ట్గా ఆయన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా అందరికీ దీని ఏమీ ఆక్షేపణ లేకుండా వస్తుంది కదా అని ఒక దీనిలోనే ఉండేవాళ్ళం బట్ ఎవ్రీడే జూబిలియేషనే షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి అనిల్ గారు నేను మాట్లాడుకోవటం ఎయిట్ రూమ్ ఏమి కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా దీనిలోనే ఈ డ్రీమ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ లెగ్లో ఉన్నాం అయిపోయింది షూటింగ్ అంతా సో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే డ్రీమ్ని ఆగస్ట్ లెవెంత్న పరిపూర్ణంగా ఫలితం వస్తుంది సార్ అంతే సార్ అనిల్ సార్ సో సార్తో సినిమా సో చాలామందికి డైరెక్షన్ చేయాలన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా యాక్ట్ చేయాలన్నా కల సార్ సో మీ విషయంలో సార్తో సినిమా ఏంటి సార్ కల అంటే అసలు నాకు కల కూడా కాదండి ఊహించడానికి ఇప్పుడు కల్లాగా అనిపిస్తుంది 
ఏంటంటే వేదాలను చూశాను అండ్ నాట్ ఎవరీ వన్ కెన్ డూ ఇట్ మేము మాట్లాడుకున్నాం అది అసలు ఎక్కడో టాపిక్ ఎక్కడ అన్నయ్యతో ఎలా ఉంటుంది అన్నారు అంతే బట్ ఏమండి నాకు చేస్తారు పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు ఆయనతో నాకు అప్పటికి ఓన్లీ టూ ఒకేషన్స్లో నేను కలిసాను సర్లే నీకు ఎవరికి ఇన్వైట్ చేయడానికి ఆ ఫంక్షన్ లేదు చెబుతాను జాగ్రత్తగా నీ చేయి నేను కంపల్సరీగా చేయాలి ఏదో ఒకటి చేసి ఎలా అయినా పర్లేదు నేను చేయాలి ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఏం చేశారు తెలియదు సడన్గా కాల్ వాలిపోయాను అంతే విధంగా ఇష్టం సార్ ఈ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ ఒక్క సాంగ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్స్లో ఒక ఫుల్ జోష్ సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బలా శంకర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహర్షి సాగర్ గారి గురించి సాగర్ ని చూస్తుంటే నాకు లిటిల్ మా తమ్ముడు మణి శర్మ గుర్తుకొస్తుంటాడు నాకు అండ్ మణి శర్మ దగ్గరికి నేను మెడ్రాస్లో ఉండంగా ఇనీషియల్గా చూడాలని ఉంది ఇలాంటి కంపోజిషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్న కుర్రడుగా వచ్చి వెళ్తుండేవాడు అత్త చిన్న పిల్లవాడిగా తెలుసు అలాంటిది తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అన్న విషయం నాకు కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను కంప్లీట్గా పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరెవరు ఎలాగ ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు అనేది నాకు అసలు అభి లేదు తర్వాత మణి చెప్పి చాలా బాగా ఇస్తున్నాడు ఇట్లా మణి శర్మ గారు అబ్బాయి అంటే ఎంకరేజ్ చేయరు యంగ్స్టర్స్ని వాళ్ళకు ఉండే థాట్స్ అంతా అయితే కాదు నేను ఎలాగో ఆచార్య డా వాళ్ళ నాంతో చేస్తున్నాను తనతో ఇది చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళ నాన్నకే పోటీగా ఈ కుర్రాడు తన టాలెంట్ని చూపించుకుంటే కనుక మనం మంచి మ్యూజిక్ వస్తుందని అనుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమాలో తను చాలా బాగా ఇచ్చాడు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అండ్ ఆర్ఆర్ కూడా చాలా చాలా బాగా చేసాడు నెక్స్ట్ మా సినిమాగ్రాఫర్ డెడ్లీ డెడ్లీ సచ్ ఏ లవ్లీ తను డిఓపి డెడ్లీ రియలీ సచ్ ఏ ఫేవరెట్ ఐ మీన్ వెరీ డాలింగ్ అంటే ఎప్పుడు మొహం మీద నవ్వు చెరగదండి అది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ ఎంత చేస్తున్నా సరే నవ్వుతూ ఉంటాడు స్మైలీ ఫేసు అండ్ ఇది మన చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి పెద్ద హిందీ సినిమాలు ఎన్నో తీసినటువంటి డివోపి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాతో బాగా కలిసిపోయాడు మరీ నాతో బాగా జల్లా ఎత్తు ఉండేవాడు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో సినిమాలు చే నేను చేస్తున్నప్పుడు ఏదో సినిమా తనతో ఎంత త్వరగా చేయగలనంత ఫీలింగ్ ఇచ్చాడు నాకు రియలీ వెరీ గుడ్ అండ్ ఈ తమన్నా సాంగ్ చూసిన వాళ్ళందరూ కలిపి ఏంటి సరే తమ్మన్న అంటే మిల్కీ బ్యూటీ అలాగే గ్లామర్ ఆవిడదే ఆవిడ పక్కన నిలబడి నువ్వు గ్లామర్గా ఉన్నావి అన్న ఇదే అన్నారంటే దానికి కారణం నా మెయింటెనెన్స్ నేను అదన్నీ పక్కన పెడితే తెర మీద చూపించడంలో డెడ్లీ యొక్క క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పర్సనల్గా అడగాలన్నది ఉంది సార్ మీ మీ డ్యాన్స్ అంటే అసలు అందరికి పిచ్చి సార్ చాలామందికి అసలు నాకు డ్యాన్స్ రాదు నాకు డ్యాన్స్ పడదు అనుకున్నది కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఒక స్టెప్ నేర్చుకుందాం అని ఒక ఆశ పడతా సార్ బేసికల్ మీరు ఎలా సార్ అంత గ్రేస్ అంత ఎలా సార్ అది నాకు అర్థం కాదు సార్ చాలామంది అంటుంటే అడుగుతూ ఉంటారు ఇది నేను ఈ రోజున ప్రతి బికాస్ తనకి డాన్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మోర్ దెన్ ద స్టెప్స్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ హీ డస్ ఇట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ స్టెప్స్ కన్నా ది అదర్ డే హీ వాజ్ డాన్సింగ్ ఒక ఒక షార్ట్ so in our short leave the sir was dancing but i wanted to see him and he i was sitting there and he was observing akada ok 5 10 minutes he was observing na adagara maatladutunnaru andaru tho his family had come he's talking to everyone but he's still observing he went there ok two two rehearsals three rehearsals and then he's doing and it chase in appudu i just got up from my chair and i was like doing this <laughs> it just I, i i just forgot myself you know his grace and i asked him sir ela sir ela chestaru la ante he was telling you shouldn't look at steps matram you should you should do it from your heart you should enjoy doing it that enjoyment undi kada that you should learn from him and i am so so happy that i got to shake my legs with him on screen okka shot la aina సార్ దగ్గర నాకు డాన్స్ వచ్చా అని ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు వచ్చింది కానీ ఒక టూ సాంగ్స్ చేశానండి హీరోయిన్ తోటి సుశాంత్ ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ తోటి కోస్టాస్ చేస్తట్లేదు 
శిష్యుతో గురు చేస్తాడు అట్లా అయిపోయింది తప్ప నీ అక్కడ మీరు సెకండ్ రోలో ఉన్నాను సార్ నేను అది మీరు వెనక ఉండి మీరు చేస్తున్నారు ఒరడా అది చిన్నదగా కనిపిస్తుంది వెనక్కి వస్తేనేమో అసలు కాలు కదలట్లేదు చేయి కదలట్లేదు రాఘవేంద్ర గారిని కలిస్తే నాన్న ఆయన ఎన్ని జనరేషన్స్ వచ్చినా మా బాబాయ్ ఎవరు బాసు బాబాయ్ అంటారా రిపీట్ లో చూస్తున్నారు సాంగ్స్ అంట నాకు ఫోన్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడండి అవును నిన్న వెళ్ళాం నేను ఓన్లీ మీ డాన్స్ గురించి మీరు ఆ గెస్చర్స్ కొట్టేవాళ్ళు లేరు ఎవరు ఏంటో ఆ స్టెప్ వేస్తే తనేస్తేనే దానికి అందం వచ్చింది అంటే నేను అదే చూస్తున్నాను మా ఇంట్లో వాళ్ళ డాటర్ కూడా ఏంటి అంకుల్ ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అన్నట్టు అవన్నీ చెప్తున్నారు ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చిన్న ఒక ఫన్నీ గేమ్ ఓటం సార్ చిన్నది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సార్ మీరు ప్లక్కార్డ్స్ చూపిస్తారు పోతుంది సార్ అవి ఇస్తారా బాబు ఏంటి కొన్ని క్వాలిటీ లిస్ట్లు ఉన్నాయి సార్ ఇది క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ చెప్తూ ఉంటారు సార్ దాంట్లో ఎవరికి యాప్ట్ అవుతుందో మీరు దానిలో ఉన్న ప్లక్కార్డ్ పేరు చూపి సరిపోతుంది సార్ అది వన్ ఆఫ్టర్ వన్ లేదు సార్ ముగ్గురు ఓకే సార్ సార్ ముగ్గురు ముగ్గురు ఫస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఆన్ టైమ్ టు సెట్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఇది సూపర్ సార్ ఎందుకంటే తను లేకపోతే చంపేస్తారు అందుకని వాడు మరి ఉదయం ఎప్పుడు లెగిస్తాడో తెలియదు నేను ఆన్ టైం వచ్చేస్తాను దాంతో నాకంటే ముందు ఉండాలని తను స్నానం చేస్తాడో చెయ్యడో బ్రష్ చేసుకో తెలియదు కానీ ముందుకు వచ్చేస్తాను లొకేషన్ కానీ ప్రతిదీ ఒక టెక్నిక్ ఉందయో సార్ నేను కనిపెట్టా ఎప్పుడు రావాలంటే తనకి ఎప్పుడు లెగుస్తాడు ఎప్పుడు బయలుదేరుతాడు అనేది వాటి టైమింగ్ ఉంటుంది ఆ టైమింగ్ ప్రకారం నన్ను అనే మీరు ఒక టెన్ థర్టీ అలా వస్తారు పోతుంది ఏరా ఎందుకు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎంత రాకూడదు ఎందుకు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రాకూడదు షార్ప్ నైన్కి వచ్చేస్తాను నాకు అభ్యంతరం లేదు మీరు అంటే లేదనే మాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి ఆ వేరే పనులు ఉంటాయా లేదు వీళ్ళు నెమ్మదిగా లేచి తీరుబడిగా ఆడి టైమింగ్ ప్రకారం నాకు ఏదైనా టైం చెప్తారో లేదో తెలియట్లేదు కానీ నాకంటే ఎప్పుడు కొంచెం ముందు ఉంటాడు లేదు సార్ ప్రతిరోజు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవుతాను సార్ ఒక స్టోరీ ఉంటుంది సార్ శివాలయం దండం పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని వస్తారు సార్ ఆయన అవునా సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చాడు ఫైవ్ థర్టీ కల్లా మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది మార్నింగ్ నేను గారు అమెరికాలో ఉన్నా ఫస్ట్ షార్ట్ తీసారని ఆయనకి వెళ్తుంది సార్ సెకండ్ క్వాలిటీ సార్ లుక్స్ బెస్ట్ వితౌట్ మేకప్ అత్యధిక మెజారిటీతో థర్డ్ క్వాలిటీ సార్ ఇట్స్ అలాట్ బాగా ప్రత్యేక సాక్షి నేను మా మాకు ఇచ్చిన మా కుక్ ఆవిడ కోసం వాడు ఎన్ని తలలు బాదుకుంటాడంటే సారే చెప్పాక ఇందాక అట్లాగా అది ఏదో మళ్ళీ తేడా ఉంటే పాప నా కోసం ఆయన తెచ్చి పెడుతున్నారే అలాగా చాలా తెగ పర్లేదండి ఎలా పర్లేదు రాహా డిమాండ్ అది దాని కాదు కానీ ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ గాడ్ తను నాన్ వెజ్ కాదు లేకపోతే ఆ రోజు నాన్ వెజ్ లేదని మనం కొరుకు తినేస్తుంది ఉప్పు కాదు అసలు అదే షూటింగ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నేను ఇద్దరు దగ్గర విన్నాను అన్న మిస్ అవుతాను అన్న నేను రేపు నుంచి షూటింగ్ మంద లేదు అంటే తను అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి కూడా విన్నాను నాతో తను లేనప్పుడు ఏ అమ్మాయి రేపుడు అయిపోతుంది మిస్ అవుతాను రా ఆ అమ్మాయిని సెట్లో అన్నారు సో అది ఆ వైబ్ అది చాలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా తనతో నేను జల్ అవటం తను అంత కలిసిపోవటం వెరీ గుడ్ మహాతల్లి మహానటి సార్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ సార్ ఆల్వేజ్ రెడీ ఫర్ యూర్ రీటేక్ అంటే డెఫినెట్ గా తమన్నా ఎందుకంటే లేదు రీటేక్ అది కాదు నాకేంటంటే మా అందరికి బాగానే ఉంటుంది తను వెంటనే ఫస్ట్ పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోతుంది మా ఇంటి దగ్గరికి మా ఇంటి దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది చూస్తుంది ఆ అని అంటుంది ఏం తమ్మన బాగుంది కదా అంటే ఇది చిన్న పెర్ఫెక్షన్ కొంచెం బెటర్మెంట్ అంటే ద బెస్ట్ ఇవ్వడం కోసంగా తను చేసే ప్రయత్నంలో సార్ వన్ మోర్ ఉంటుంది తను వన్ మోర్ అని అంటే ఇది ఇబ్బంది పడుతుంది మేర్ వన్ మోర్ అని నా మీద తీసుకుంటాను ఇప్పుడు సార్ ఏం చేస్తుంది నా మీద తోసి నా మీద తోసేస్తుంది నా పేరు తీసి యాక్చువల్ తన కోసం నేను వన్ మోర్ అంటాను 
ఎక్కువ మెహా ఈయనే చిరంజీవి గారు అడుగుతారని నా 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 పేరు చూపించేస్తుంది మెగా స్టార్ అని ఉట్టిదే తను అడుగుది ఫర్ మీ వన్ మోర్ అంటాను ఎస్ అందుకని తను నా పేరు చూపించడం న్యాయమే ఎందుకంటే బయటికి అలాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కానీ యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిందో నేను తన పేరు చూపించి దాన్ని కీర్తి గారు మెహర్ గారు పేరు చూపించారు ఎవరిది మెహర్ సార్ పాపాడు బంగారు అడిగి ఎలా చేసినా ఓకే అని వస్తాడు సార్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ సార్ ఎస్ స్లీప్స్ ఏ లాట్ నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను కీర్తి సురేష్ చాలా మంది ఆర్టిస్టులలో బాగా పడుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా షార్ట్ రైడ్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాగొంట అనగానే ఫేస్ చిన్న ఇది అవుతుంది సార్ అంతేనా సార్ ఈ రోజు వంగ గుత్తంకాయ పప్పు అవంటే తెచ్చారాటీ సార్ బిగ్గెస్ట్ పెట్ లవర్ షీ హాస్ ఇన్ ద క్యారవాన్ I met Nike. her puppy in her van. Yeah. She had Nike in her van, sir. No, no, Nike. Nike. Ah, yeah, yeah. yeah. Nike, uh, yeah, yeah. నాకు డౌట్ వచ్చేసింది డౌట్ వచ్చింది అంటే కొంతమంది వాళ్ళ ప్రియమైన వాళ్ళు ఎవరు మనుషుల్ని పెట్టి మాట్లాడతారు కదా అని ఏంటి మాట్లాడితే వెళ్ళిపోతుంది అమ్మాయి ఏమిటి అని అంటే లోపల అని అన్నారు సరే ఓహో ఎవరు చూడవసారి దండ తలిసి లోపలికి వెళ్తే కుక్కతో ఆడుకుంటుంది దాని పేరు నైకీ అంట సార్ మన నైకీ మీతో ఫోటో దిగుద్దు సార్ అని ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మెడ్రాస్ నుంచి తెప్పించుకున్నారు బై రోడ్ దాని మీద దిగులు చేసింది బాధ కొంచెం లాంగ్ షెడ్యూల్ దాని మీద దిగులు తెప్పించేసుకుంది దాంతో ఫోటో దిగితే ఇది దానికి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందని కుక్క ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను పోస్ట్ చేసింది చేయలేదా ఓకే ఫోటో దిగి నెక్స్ట్ క్వాలిటీ బెస్ట్ హ్యూమర్ ఇందులో ఏం పేర్లు లేవు మరి నా సెట్ ఆఫ్ మా కమెడియన్స్ తోటి నేను ఎంజాయ్ చేసింది అయితే మా ప్రజాభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే నేను వెళ్ళటం వెళ్ళటం షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ మార్నింగ్ వెళ్ళాలి అనుకున్న క్షణం నుంచి అక్కడ ఉండే తమన్నతో కానీ కీర్తి సురేష్ కానీ మీ కమెడియన్స్ సెట్ అందరితోటి అటు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ ప్రెసెంట్ డే షూటింగ్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ సో భోలా శంకర్ షూటింగ్ అంటే చాలా హుషార్ హుషార్గా చాలా సరదాగా వెళ్తాను ఆ మూడ్ మూడ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అవును సార్ అన్నప్పుడు చాలామంది సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను లీక్ చేసిన ఆ సాంగ్లో జామ్ జామ్ జజ్జనకలో అంత హుషార్గా అంత సరదాగా ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే అది తెచ్చి పెట్టుకుంది కాదు అది సహజంగానే షూటింగ్ సమయంలో అలాగే ఉంటాం అలాగే చేస్తాం సార్ అండ్ అందుకని టోటల్ అందరినీ సరదాగా ఉంచే ఉంచే పాత్ర నేను తీసుకున్నాను అయితే ఆ పాత్ర పెర్ఫామ్ చేసినందుకు మాత్రం ప్రొడ్యూసర్ నుంచి డబ్బులు రాలే ఆడియన్స్ నుంచి బట్ నా కో స్టార్స్ దగ్గర నుంచి యూనిట్ నుంచి మాత్రం ప్రశంసలు బాగా వస్తాయి ఎప్పుడు అంటే అందరు కూడా అదే హుషార్లో ఉంటారు చిరంజీవి గారు వస్తే కనుక మా అందరికి చాలా సరదా ఉంది చాలా హుషార్గా ఉంటుంది అనేది వాస్తవం నేను రే నేను రాని రోజున ఈ అమ్మాయితో సీన్ చేస్తున్నప్పుడు చూడాలి ఫేస్ డల్ అయిపోద్దంట సార్ రండి సార్ కీర్తి సురేష్ డల్ గా అయిపోయింది అని నిజమేనా సార్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఇది అడిగితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను కూడేస్తారు సార్ వచ్చి ఫ్యాన్స్ బట్ అడుగుతాను సార్ బెస్ట్ యాక్టర్ సార్ ఇంకెవరు చిరంజీవి 
చాలా హ్యాపీ సార్ సార్ తాజాగా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది సార్ అడిగి కీర్తి గారు సిస్టర్ గా చేశారు సార్ సినిమాలో కీర్తి గారు మీకే అండి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సార్ తో హీరోయిన్ గా వస్తే కనుక చేస్తారా తప్పకుండా సో ఎలా ఉండాలి మీకు క్యారెక్టర్ అనేది ఏమైనా ఉందా క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఆపోజిట్ లైక్ ఫ్రమ్ బోలా శంకర్ వేరే ఫుల్ ఆపోజిట్ ఓకే నీకు రేపు పొద్దున హీరో హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారనే డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెల్లిగా చేశారు కదా సార్ చేస్తారు లేదని ఈ సినిమాలో చెల్లిగా చేస్తే రేపు చెల్లిగా చేయకూడదా సఖీగా చేయకూడదా చేస్తాం ఎస్ రక్త సంబంధంలో మహానటి సావిత్రి గారును రామారావు గారు అన్న చెల్లిగా చేసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్ళీ సుఖ దుఃఖాలు ఇలాంటి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఇదిగా చేశారు అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది అది ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా చూస్తారు తప్ప ఆ సినిమాలు అన్నా చెల్లి చేశారు లైఫ్ టైం అన్నా చెల్లి గా చేయకండి నాకు ఇష్టం లేదు వెయిటింగ్ సార్ సినిమా వరకే అమ్మా ఎస్ సార్ నలుగురులో ఈగర్ గా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే అక్కడ సార్ ఒక్కొక్కసారి మేము కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామా తప్పుగా చేస్తున్నామా అది ఒక విషయం బట్ ఐ థింక్ దస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా అలా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చేస్తే డెఫినెట్ గా అది ఆడియన్స్ కి ఏదో ఎక్కువ చోట కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఐ హ్యావ్ దట్ లైక్ మై ఫింగర్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ రియలీ హోప్ అండ్ విష్ పీపుల్ లవ్ ఇట్ ఆన్ ద ఆన్ ద 11th ఆఫ్ ఆగస్ట్ పీపుల్ గో టు థియేటర్స్ కమర్షియల్ జోన్ లో కమర్షియల్ సినిమాలో తక్కువ ఒక అమ్మాయికి కామిక్ రోల్ రావటం అనేది జనరల్ గా తక్కువ ఈ సినిమాలో కూడా మంచి నాకు దొంగ మూడు సినిమాలో రాధిక అలాగా మీద దూసుకొచ్చేది ఎంత బాగా పండింది అంటే అలాగా ఇది కూడా పండుతుంది అవుతుంది సార్ డెఫినెట్ గా అండ్ సార్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలో వచ్చిన సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ చాలా మంది ఇన్స్టా కానీ దీంట్లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ రీల్స్ ఇవన్నీ సో ఈ ట్రైలర్ లో వచ్చిన డైలాగ్ నేను నా కీర్తి గారు తమన్నా గారు చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు స్టేట్ డివైడ్ అయినా స్టేట్ డివైడ్ అయినా అందరూ నా వాళ్ళే అందరూ నా వాళ్ళే అన్ని ఏరియాస్ అమారా అన్ని ఏరియాస్ అమారా మనకు హద్దు లేవు అలాగే ఉంటుంది బాబాయ్ నువ్వు బిల్డప్ బాబాయ్ గా ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసిన బాబాయ్ అండ్ సినిమాలు అంత బిల్డప్ దాని మించి ఉంటుంది బాబాయ్ రిలీజ్ <laughs> 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 <laughs>